Ito ang mga walang mukhang 100 peso bills na na-withdraw ng call center agent na si Erla Ann mula sa isang ATM. Ang mga perang papel, bagong-bago at malutong na malutong pa pero kulang-kulang ang pagkakaimprenta. Hiniling ni Erla Ann na itago ang kanyang mukha para sa kanyang privacy nang amin siyang makapanayam. Bukod sa kanya, nakapag-withdraw daw ang dalawa niyang kaibigan ng ganitong pera sa ATM ng BPI Eastwood nitong nakaraang Pasko. Pagka-check ko nung hundreds, akala ko na mamalikmata lang ako. Tapos tinignan ko siya ulit ng ganun. Tapos nun, wala talaga. Ipinakita niya sa amin ang screen grab ng agarang pag-report niya sa Banko Sentral ng Pilipinas sa pamamagitan ng messenger. Sinabihan daw siya ng BSP na dalhin ang pera sa BPI kung saan siya nag-withdraw. Kanina, nakipagkita na si Erla Ann sa BPI para formal na i-report ang nangyari. Itatabi na lang daw niya ang pera bilang souvenir. The only intention is to know bakit ganito yung pera ko. Yung isa, papavalidate ko kay BPI. Parang ano, tas ngayon, para i-show ko na din sa inyo na meron talaga ako na-withdraw. Then yung, yung two, tatago ko na lang sa bahay para for souvenir na ako. Sa isang press conference, inamin ng Banko Sentral na problema sa makinang ginamit sa pag imprenta ang problema. Hindi pa nila makumpirma kung ilan talaga ang faceless bills na na-imprenta pero masasabi daw nilang konti lamang ito. The machine showed that there's just a few sheets and a sheet uh, is 50 pieces. Yeah, we have 50 pieces per sheet and it showed only a few sheets so we'll have to verify that. Naitama na rin daw ang problema sa bagong biling makina na isang buwan pa lang ginagamit. Ayon sa BSP, legal tender pa rin ang perang ito. Ibig sabihin pwedeng ipambili pero sana raw papalitan na lamang ito sa BSP. Dahil sa kakaunti ang ganitong bills, aminado ang BSP na may mga kolektor na magkaka-interest dito. Our appeal is for them to surrender it to us because uh, we need to authenticate the, 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 docu the, the note That's the fact that we have to document if we have misprints of this sort. But we cannot, you know, prevent the people if they want to keep this as a souvenir. Hindi ito ang unang beses na nagkaroon ng misprint ng perang papel. Noong 2005, mali ang pagkakaimprenta ng pangalan ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa 100 peso bills. Imbis na arroyo na may Y, arroyo na may V ang nakaimprenta. Ngayon, mga collector's item na ang mga bills na yan at naibibenta ng mas mahal. Sandra Aguinaldo nakatutok, 24 oras.